ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் ரெண்டு கொடுத்திருந்தோம் நேற்று அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து பதில்கள் வந்து நிறைய பேர் இந்த தடவை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இரண்டு கேள்விகளுக்கும் நிறைய பேர் ரெண்டாவது கேள்விக்கு எனக்கு பர்சனலா ரிப்ளை அனுப்பிச்சிருந்தீங்க எல்லோருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பர்டிகுலரா இந்த இந்த கேள்விகளுக்கு வந்து நீங்க சிந்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சாலேயே வந்து நாம மாற ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா நாம நீங்க கணவன் ஓகே நம்ம ரெண்டாவது கேள்விக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் முதல் கேள்வி நோய் வருவதற்கு ஆறு காரணங்கள் உணவு செயல் எண்ணம் அப்படின்னு மூன்று காரணங்கள் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது நம்மால் மாற்றக்கூடிய அப்படின்னு பார்த்தோம் மாற்ற முடிய அதாவது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத காரணங்கள் செயற்கை இயற்கையான காரணங்கள் மூன்று அது ஒன்னே ஒன்று மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஜீன்ஸ் ஹெரிடிட்ரி பரம்பரை அல்லது நம்ம நம்ம மனவளக்கலையில நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா கரு மையம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நமக்குள்ள பதிவுகள் இருக்கிறது இந்த பதிவுகள்ல என்ன இருக்கோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நோய்கள் வரலாம் அப்பாக்கு இருந்தா பையனுக்கு வரலாம் சோ அதைத்தான் நாம நான்காவது காரணமாக கரு மையம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்ல நம்ம ஜீன்ஸ் சொல்லிக்கலாம் இது நாலாவது இன்னும் ரெண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் நிறைய பேர் பதில்கள் கொடுத்திருந்தீங்க இப்ப நம்ம மகரிஷி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஐந்தாவது காரணம் அதாவது இரண்டாவது காரணம் இயற்கையாக நடக்கக்கூடியதுல ஒன்று கருமையம் இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தால் வரக்கூடிய மோதல் அதாவது ஆக்சிடென்ட் சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம் விபத்துக்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் உட்கார்ந்து எங்க வீட்டு ஹாலில் உட்கார்ந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என் தலைக்கு மேல ஒரு பெரிய கிளாக் இருக்கு வால் கிளாக் இருக்கு நான் உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சத்தம் நல்லா கேட்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நிமிந்து பேசாம அந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி கொஞ்சம் தலையை முன்னாடி கொண்டு வந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப அந்த கிளாக் கீழே விழுந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டா என் தலை கழுத்துல தான் விழுந்து இப்ப என்ன நடக்கும் இது கழுத்துல விழுந்தது என்றால் எனக்கு உள்ள ஓடி கொண்டிருக்கிற அந்த ரத்த ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் அங்க இருக்கிற செல்கள் திசுக்கள் அந்த உறுப்புகள் எல்லாமே அங்க ஒரு மாறுபாடு நடக்கிறது அங்க ஒரு ரசாயன மாற்றம் வந்து விடுகிறது அது ஒரு நோயை உருவாக்கலாம் சோ இப்படி விபத்தின் மூலமாக சந்தர்ப்பத்தினால் வரக்கூடிய மோதல்களின் காரணமாக நமக்கு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படலாம் அதனால் நோய் வரலாம் இது இரண்டாவது காரணம் இது வந்து நம்ம கையில இல்ல நம்ம காரை நல்லா தான் வண்டி நல்லா தான் ஓட்டிட்டு போவோம் ஆனா மற்றவங்களுடைய தப்புனாலதான் விபத்துக்கள் விபத்துனாலேயே அது ஒரு எதிர்பாராமல் நடப்பது இல்லையா சோ அப்ப அது நம்ம கையில இல்லை அடுத்தாப்புல ஆற மூன்றாவது காரணம் கோள்களின் சஞ்சாரம் அதாவது நம்ம பூமியில இருக்கிறோம் இது நமக்கு ஒரு சூரியன் இருக்கு அதை அந்த பூமி சுத்தி வருகிறது இந்த சூரியனை சுத்தி வரக்கூடிய கோள்கள் ஒன்பது இருக்கிறது இந்த ஒன்பது கோள்களிலிருந்தும் வரக்கூடிய அந்த காந்த அலைகள் நம்ம முதல் நாள்லேயே வந்து பாலச்சந்திர சார் இருக்கும் பொழுது நம்ம ரெண்டு உள்ளங்கையை வைத்து நமக்கு உடலுக்குள் ஓடுகின்ற அந்த ஜீவ காந்த சக்தியை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து விட்டோம் அது அந்த காந்த சக்தி வானத்திலையும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படின்னு கேட்டா இப்போ நான் போன நேற்றை சொன்ன மாதிரி அங்க ஒருத்தர் பின்னாடி நமக்கு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு மீட்டர் தள்ளி ஒருத்தர் பொங்கல் ஃப்ரெஷ்ஷா பொங்கல் பண்ணி அதை டிவன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாருன்னா இருபத்தைந்து பேருக்கும் ஏதோ ஒரு பொங்கல் யாரோ ஓப்பன் பண்றாங்க பரவாயில்ல கொஞ்சம் நெய் எல்லாம் ஜாஸ்தி போட்டிருப்பாங்க போலுக்க ஜீரகம்னா வறுத்து போட்டிருப்பாங்க போலுக்கேன்னு அதை பார்க்காமலேயே நம்மளால சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த பொங்கலிலிருந்து ஒரு காந்தம் வருகிறது அந்த காந்தம் பொங்கலின் தன்மையை எடுத்து வருகிறது அது நம்ம மூக்கு சென்ஸ் பண்ண உடனே நம்மளால சொல்ல முடிகிறது அப்போ ஆப்டரால் ஒரு அந்த பொங்கல்ல இருந்து வரக்கூடிய அலையையே என் மூக்கு உணரும் போது கோள்கள் எவ்வளவோ கோடி தூரத்தில் இருக்கு ஆனாலும் சூரியன் நம்ம பூமியில இருந்து ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ஏழு கோடி மைல் தூரத்தில் இருக்கு அங்கிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சத்தை நாம் பகல்ல உணர்கிறோம் அதுவும் எங்க ஊர்ல எல்லாம் சம்மர் டயத்துல மொபைல் போன மறந்து போய் கார்ல மேல வச்சிருந்தோம்னா இருபத்தைந்து முப்பது நிமிடங்கள் அந்த போன் உருகிரும் அப்போ அந்த சூரிய வெளிச்சம் இவ்வளவு தாக்கத்தை ஒரு பிளாஸ்டிக் அல்லது ஒரு ஒரு போன் மேலேயே ஏற்படுத்தும் என்றால் நம்ம உடலுக்குள்ள ஓடுகிற ரத்த ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் எவ்வளவு மாறுபாட்டை அது உருவாக்க முடியும் இது வந்து நம்ம இது நம்புறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தா கூட இன்னைக்கு புள்ளி விவரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா அமாவாசை பௌர்ணமி அன்னைக்கு கடல் மட்டம் கூட நீர் மட்டம் கூட உயருகிறது ஜப்பான்ல ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி அன்னைக்கு விபத்துக்கள் நிறைய நடக்கிறது மரணங்கள் நிறைய நடக்கிறது ஏன்னா விபத்துக்கள் இந்த மூளையில ஒரு சின்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது இப்படி எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த கோள்கள் இருந்து அலைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அது இந்த கோள்கள் மாறிக்கொண்டே நகர்ந்து கொ
அதிலிருந்து வரக்கூடிய காந்த அலைகள் என் உடலில் ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதன் மூலமாகவும் நோய் வரலாம் ஆக இப்போ நோய் வருவதற்கு ஆறு காரணங்கள் செயற்கை காரணங்கள் அதாவது ஏன் கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடியது உணவு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய உணவு அதுல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு குமரேசன் ஐயா பேசினாங்க செயல் என்னென்ன செய்யறோனோ அந்த செயல்கள் இந்த ரசாயன மாற்றத்தை மாறுபடாம் மாறுபடாமல் இருப்பதற்கு உண்டான செயல்களை செய்தோம் அப்படின்னா தப்பிச்சிடலாம் அதே மாதிரி எண்ணங்கள் இன்னைக்கு ஐயா கூட சொன்னாங்க மனம் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசு என்ன நினைக்கிறதோ அதை பொறுத்து அங்கே ஜீவ காந்தம் அந்த ரசாயன மாற்றத்தை மாத்த முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மூன்று முக்கியம் அதே போல நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய என்னுடைய டேட்டா பேஸ நான் டிசைட் பண்ண முடியாது எங்க அப்பா அப்பா அவங்களுடைய கரும பதிவுகள் எனக்கு வரும் அப்ப அது கருமையம்ங்கிறது நான்காவது காரணம் ஐந்தாவது காரணம் விபத்து ஆறாவது காரணம் கோள்களின் சஞ்சாரம் ஆக இப்ப நோய்க்கு இந்த ஆறு காரணங்கள்னால் நோய் வருகிறது இதுல நாம என்ன செய்யணும் நோய் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் உணவு செயல் எண்ணம் இதுல கரெக்டா நாம எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தால் நம்ம தப்பிச்சிடலாம் இப்ப இதற்கு என்ன செய்வது நம்ம கையில இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களே சார் அப்ப நமக்கு வேற வழியே இல்லையா அவ்வளவுதானா வாழ்க்கை இந்த அப்பா அம்மா அப்பாக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு அப்ப எனக்கு வந்து சேரும் நான் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதா ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் நான் அதுல இருந்து தப்பிக்க முடியாதா கோள்களின் சஞ்ச அலைகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நான் எதுவும் செய்ய முடியாதா அதற்கும் மகரிஷி அவர்கள் வழி கொடுத்துருக்கிறாங்க நூறு பர்சன்ட் கேரண்டியா சொல்ல முடியாட்டாலும் நிறைய தவிர்த்து விடலாம் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அதை நாம வந்து அதை உணர முடியும் இதை நீங்க செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ரொம்ப சிம்பிளா அருட்கா போன்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக நாம எங்க வெளியில போனாலும் சரி நம்மளை சுத்தி வந்த ஒரு ரிங் போடுற மாதிரி அந்த இறையாற்றலை நம்மளை சுத்தி வருகிற மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பாவனை செய்து கொண்டு இது நீங்க தியானம் கத்துக்கிட்டீங்க தவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க அலைச்சூழல் குறைய 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 இந்த அருட்காப்பு கொஞ்சம் நல்ல ப்ரொடக்ஷனை நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் அது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது பஞ்சபூத நவகிரக தவம் ஒரு தவம் கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த விபத்துக்கள் இல்ல வந்து இந்த காந்த அலை எதுல இருந்து வருது கோள்கள்ல இருந்து வருது விபத்துக்கள் இந்த அஞ்சு பூதங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணுதான் நிலமோ நீரோ காற்றோ ஆகாசமோ அஹ் இதுல இருந்துதான் நமக்கு விபத்துக்கள் வருது ஆக இதையெல்லாம் மாத்துறதுக்கு இந்த பஞ்சபூத நவகிரக தவம் ஒரு மெடிடேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதை செய்ய 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 இந்த ஒன்பது கோள்களின் மீது என்னுடைய ஜீவ காந்தத்தையோடு அதை அந்த காந்த அலையை ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவதுதான் இந்த தவத்தோட நோக்கம் அதை நாம செய்ய 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 அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வீரியத்தை கண்டிப்பாக நாம குறைத்துக் கொள்ளலாம் இது ரெண்டாவது டெக்னிக் மூணாவது இந்த கருமையத்துல அப்பா அம்மாக்கு அப்பாக்கு இருந்தால் எனக்கு வருங்கிற பரம்பரை நோயை கூட அந்த கருமையத்தில் இருக்கிற பழைய கருமா பாஸ்ட் கருமா சஞ்சீத கருமான்னு சொல்லலாம் முன்வினைன்னு சொல்லலாம் பல வினைன்னு சொல்லலாம் நாம கொண்டு வந்த கருமா அதை கூட தூய்மைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தவம் கொடுத்துருக்கிறாங்க துரியாதீத தவம்னு அது ஒரு மெடிடேஷன்ல ஒரு நான்காவது நிலை அந்த மெடிடேஷன் நாம கத்துக்கிட்டு அதை செய்தோம் சொன்னால் அப்பாக்கு இருக்கு இருந்தால் எனக்கு வரவிடாமல் தடுத்து விடலாம் அந்த தவத்தையும் மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கிற உடற்பயிற்சியும் செய்தால் அதையும் நாம தடுத்துக் கொள்ள முடியும் ஆக இந்த மூன்று இது தவிர நாம் அந்த தவம் செய்ய செய்ய நம்மளுடைய அலைச்சூழல் குறைய 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 இந்த உள்ளுணர்வு கூட ஆரம்பிச்சிடும் ஓ இந்த இப்ப கார நம்ம ஓவர்டே பண்ணலாமா வேண்டாமா உள்ளுணர்வு சொல்லுது போக வேண்டாம் அப்படின்னா போகாம இருந்துட்டோம்னா விபத்தை தவிர்த்து தவிர்த்து விடலாம் சோ அதுக்காக நான் எல்லாம் த துரியாதி தவம் பண்ணியிருக்கேன் பஞ்சபூத நவகிரக தவம் பண்ணியிருக்கேன் அருட்காப்பு எல்லாம் பத்து தடவை இல்ல நூறு தடவை போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் போட்டா போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது விபத்து நடக்காம இருக்குமான் நாம செய்ய வேண்டிய செயல்களை ஒழுங்காக செய்து அதற்கு அப்புறம் இதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் அந்த காப்புகள் நமக்கு வேலை செய்யும் சோ இதுதான் வந்து இந்த ஹோமர் கொஸ்டின் முதல் கேள்வியோட பதில்கள்